близкие Улана Тактасунова, вора в законе известного по прозвищу Сакал, 23 августа устроили акцию в Бишкеке, у здания службы исполнения наказаний. Собравшиеся требуют, чтобы Тактасунова не переводили в СИЗО Бишкека из Нарынской области, где тот отбывает наказание. Адвокат вора в законе Бактыбек Жумашев сообщил, что его подзащитный отбывал наказание в СИЗО-4 в городе Нарын, а его просьбы перевести его в СИЗО-1 Бишкека ранее не удовлетворялись. И вот мне позвонили и сообщили, что к моему подзащитному в камеру зашел вооруженный спецназ, и сотрудники учреждения объявили, что его переводят. При этом звонивший мне прямо сказал, что Тактасунного ждет судьба Чингиза Жумагулова, убитого в июле 2022 года, в камере СИЗО-1, написал адвокат. Жумашев обратился к руководству службы исполнения наказаний, Генеральной прокуратуре, президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчебеку Ташиеву, призывая отменить решение об этапировании Тактасунова. В службе исполнения наказаний пока не прокомментировали ситуацию. Вор в законе Улан Тактасунов в декабре 2016 года был признан виновным по статьям организация преступного сообщества, соучастие в преступлении убийства и другим. В совокупности Тактасунов был приговорен 17-м годам лишения свободы, с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строго режима. По данным милиции, Улан Тактасунов был приближенным, лидера Карабалтинской ОПГ Алмаза Бакушева, и контролировал контрабанду на кыргызско-казахской границе. В 2011 году он выехал из Кыргызстана и находился в розыске делу об убийстве другого криминального авторитета Дамира Сапарбекова. В декабре 2015 года МВД сообщила, что Тактасунов прилетел из Москвы и добровольно сдался сотрудникам милиции. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.